మీ అందరికీ ప్రభు అయిన క్రీస్తువర్ణామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు చాలామంది ఎక్కువగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ యూకే కానీ కెనడా కానీ ఇక మిగిలినటువంటి కంట్రీస్లో చాలా వరకు ఇంక్లూడింగ్ ఐర్లాండ్ కూడా చాలా చర్చీలు లేకపోతే దేవుని సంఘాలు రిలీజియస్ ప్లేసెస్ బికమ్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ పబ్స్ ఆర్ ఎనీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎనీ జనరల్ మీటింగ్స్ ప్లేసెస్ అలా మారడానికి కారణం ఉంది అది ఒక రకంగా బాధకరమే ఎందుకనంటే దేవుని ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమించి దేవుణ్ణి అన్నిటికంటే మొదటిగా మొదటి స్థానంలో దేవుణ్ణి వారు ఆరాధించి డబ్బు పెరిగే కొలది ఆస్తులు పెరిగే కొలది అధికారం పెరిగే కొలది స్వాతంత్రం పెరిగే కొలది దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేశారు దేవుణ్ణి వద్దనుకుంటున్నారు దేవుడు అవసరం లేదనుకుంటున్నారు అయితే అలా మారడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటనేది మనము చూసుకుందాం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఫినమెన్ ఈజ్ ద డిక్లీనింగ్ రిలీజియస్ అటెండెన్స్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఇష్టపడట్లేదు దేవుని యొక్క స్థానాలకు లేకపోతే చర్చెస్కి ప్రేయర్ మీటింగ్స్కి వాళ్ళు రావట్లేదు అటెండ్ చేయడం లేదు అది మొదటి రీజన్ రెండో రీజన్ కన్వర్టింగ్ దెమ్ ఇన్ టు కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ లైక్ పర్బ్స్ రెస్టారెంట్స్ కెన్ బీ ద వే టు రీపర్పస్ దీస్ బిల్డింగ్స్ అండ్ జనరేట్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే అక్కడికి ఈ యొక్క ప్రజలు ఆరాధించడానికి రావట్లేదో అప్పుడు గ్రాచువల్గా చర్చ్ అటెండెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు క్లాసులకి ఎవరు రాకపోతే స్కూల్స్ ఉంచుకోగలుగుతారా ఉంచుకోలేరు మూసేయాల్సిందే కదా అంటే ఎవరు రానప్పుడు ఏమవసరం ఇప్పుడు ఈ చర్చెస్ కూడా అలాగే తయారవుతున్నాయి వాళ్ళకి అటెండెన్స్ అంటే జనాలు రావట్లేదు ఆరాధించడానికి గ్రాచువల్గా రావట్లేదు తాతలు ముసలు మాత్రం పోతున్నారు యంగ్స్టర్ ఫ్రమ్ ఫర్ ద పాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అటెండెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు అది వేస్టే కదా కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దీని ద్వారా డబ్బు సంపాదించడానికి రెస్టారెంట్లుగానో పబ్బులుగానో తయారు చేస్తున్నారు కొన్ని అమ్మేస్తున్నారు కొన్ని వేరే వేరే పర్పస్ కూడా వాడుతున్నారు తర్వాత అనదర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ద హిస్టారికల్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ వాల్యూ ఆఫ్ చర్చెస్ ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తానికి అమ్మేసి కూలగొట్టేద్దామా అంటే ఆ స్థలాన్ని అమ్మేద్దామంటే లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ హిస్టరికల్ ఎవిడెన్సెస్తో హిస్టరికల్ బ్యూటీనెస్తో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కూల్చకుండా అలాగే కన్వర్షన్ చేస్తున్నారు అందులో బయట వాళ్ళకి అది అందంగా కనబడుతుంది బయట వాళ్ళకి అవి చాలా ఇంపైనటువంటి ఒక స్థానిక బిల్డింగ్లా కనబడడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది మాకు కావాలి ఇది మాకు రెంట్కి ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు అందుకు వీళ్ళు ఎలాగో అటెండెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇస్తున్నారు రెండవది మెనీ ఆఫ్ దీస్ బిల్డింగ్స్ హోల్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ హిస్టారికల్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంపార్టెన్స్ వీటన్నిటికంటే మంచి మంచి చర్చెస్కి అన్నిటికి కూడా మంచి మంచి బోధకులు మంచి మంచి మిషనరీలు మంచి మంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ బిహైండ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ సినారియోస్ ఆ బిల్డింగ్స్ లేకపోతే ఆ చర్చెస్ ఎందుకనంటే అది చరిత్రతో కూడుకున్నటువంటిది కష్టపడింది ఏది రాదు క్రీస్తు కొరకు కూడా మిషనరీలు చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళ ప్రాణాలకు సహితం తెగించి అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళతో పోరాడి సత్య సువార్తను ప్రకటించి అనేక మందికి వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించి చివరిక వారి జీవితాన్ని అక్కడే సాక్రిఫైస్ చేసి అలాంటి మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ చర్చెస్ని కట్టారు కానీ ఇప్పుడున్న వాళ్ళకు డబ్బు ఎక్కువైపోయి కొవ్వు ఎక్కిపోయిపోయి చదువులు ఎక్కువైపోయి జల్సాలు వీకెండ్లు వస్తే జల్సాలు తిరగడము తినడము 
పెళ్ళిళ్ళు అన్న ఒక ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ ఉండదు ఓకేనా ఏదో ప్రా ప్రాంతాలు మాత్రం చూడ్డానికి మాత్రం అందంగా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు చేసే పనులని పరమ దరిద్రమైనటువంటి పనులు ఇలా కన్వర్ట్గా చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది అలాగే వారి యొక్క బిల్డింగ్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి వాళ్ళ చర్చెస్ అలాగే ఉండిపోతాయి కానీ ఒకటి నేను చెబుతాను కదా వీళ్ళందరికీ ఎప్పుడైతే బుద్ధి వస్తుందో వీళ్ళందరికీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే గడ్డి తింటారో వారి జీవితంలో ఆలోచిస్తారో అప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఫీల్ అవ్వాల్సిందే వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు దురద చెవులు గల జనులు దురద చెవులు గలవాలి వారికి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు బతుకుతున్నారు వారికి నచ్చినట్టుగా బోధలు చేయించుకుంటున్నారు ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఈ చర్చెస్ వెనకాల అంటే చర్చెస్ని అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి అలా ఇంపార్టెంట్ కూడా అలా ఉంది అని అంటే వారికి డబ్బులు కూడా అవసరం కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు ద లార్జ్ ఓపెన్ స్పేసెస్ అండ్ ఇంప్రెసివ్ ఆర్కిటెక్చర్ మంచి మంచి అద్భుతంగా కట్టారు వాళ్ళు ప్రేమతో కట్టుకున్నారు ఎంతో కష్టపడి కట్టుకున్న చర్చెస్ అవన్నీ అందుకనే చాలామంది కోసం బిజినెస్ కోసము చాలామందిని అకామిడేట్ చేయగలిగేటటువంటి పెద్ద పెద్ద ప్లేసులు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి రన్ చేస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి వేరే ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే జనాలు రానప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం ఉంచుకొని ఏం చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రూయూ రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంతకంటే ఇంకా వారికి వేరే దారి లేక అలా జరగడం చూస్తున్నాము తర్వాత సమ్ చర్చెస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు పబ్స్ ఆర్ రెస్టారెంట్స్ క్యాటర్ టూరిస్ట్ ఆఫరింగ్ దెమ్ టు యునీక్ కల్చరల్లీ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని చర్చెస్ అలా చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఒక మంచి రిచ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇది అన్నిటికీ ముఖ్యమైన ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే వారు దేవుని మీద ప్రేమని భక్తిని బైబిల్ని చదవడము ఇవి అన్నీ మానేశారు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అందరికీ డబ్బు ఎక్కువైపోయింది అందరికీ అధికారం ఎక్కువైపోయింది భార్యలు మార్చుకోవడము భర్తల్ని మార్చుకోవడము పిల్లల్ని మార్చుకోవడము పిల్లలు డ్రగ్స్కి అలవాటు పడడము పోర్నోగ్రఫీ ఎక్కువ చూడడము తర్వాత ఎథిస్టులుగా మారడం చాలామంది ఎథిస్టులుగా మారుతున్నారు దేవుడు లేడు అన్న వాదన ఎక్కువ వెస్ట్రన్ కల్చర్లో ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది కానీ ఒక్కసారి పడ్డప్పుడే మనుషులకు దేవుని యొక్క వీలు అనేది తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దాట్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ చర్చెస్ ఇన్ టు కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కెన్ బీ ఏ సెన్సిటివ్ అవును సెన్సిటివ్లే సో మనుషులకి ఏమైపోయిందనంటే వారు దేవుని యొక్క భయాన్ని కోల్పోయారు అది మెయిన్ రీజన్ అండి ఇంకోటి ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక వయసుకు వచ్చిన తర్వాత ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఉండట్లేదు వాళ్ళంతా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇక ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్నారు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు తినడం తిరగడం డ్రగ్స్కి ఎక్కువ అలవాటు పడడము వారి జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు వారి జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు అడిగేవాడు లేడు గవర్నమెంట్లు కూడా ఎల్ ఎల్సిబిఎన్స్కి అంటే లెస్బియన్కి ట్రాన్స్జెండర్కి గేకి అన్నిటికి కూడా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు మ్యారేజెస్ కూడా డైవర్స్ ఎక్కువ డైవర్స్ కూడా ఎక్కువ పిల్లలు దేవుని యొక్క భయంలో భక్తిలో పెరగడం లేదు ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ ఉండవు చర్చ అటెండెన్స్ లేదు అసలే చర్చికి పోకుండా అసలే వాక్యం వినకుండా అసలే వాక్యం చదవకుండా వాళ్ళు ఎలా మారుతారు వాళ్ళు మారలేరు కదా వాళ్ళ బ్రతుకులు అలాగే ఉండిపోతాయి కదా మార్చేవారు ఉండరు కదా సేవకుల్ని కూడా బోధకుల్ని కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన వారిగా వారికి ఇష్టానుసారంగా అక్కడక్కడ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడతాడు రక్షిస్తాడు అంతా లేక దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడం బైబిల్ గురించి తెలుసుకోవడం బైబిల్ ఏముంది హిస్టరికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఏమున్నాయి దేవుడు ఉన్నాడని ఎందుకు నమ్మ నమ్మకుండా ఉండగలుగుతున్నాము అనే అనే యొక్క ఆలోచనలు వీరు ఆలోచించకుండా దేవుని మొత్తానికే పక్కన పెట్టేసి ఎంత డబ్బు ఉంటే ఆ డబ్బుతో జల్స ఎస్పెషల్గా వీకెండ్స్ వస్తే చాలు త్రాగడం ఎక్కువ త్రాగడం ఆల్కహాలిక్ స్మోకింగ్ డ్రగ్స్ తిండి బిగ్గ బర్గర్లు పిజ్జాలు ఇవన్నీ తిని 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 అందరికీ కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేసి కొవ్వు పెరిగిపోయింది అందరికీ డిసీజ్ ఓ భయంకరంగా ఉన్నాయి డిసీజ్ మేము ఇప్పుడు హెల్త్ క్లెయిమ్స్ చేస్తాం కదా ఇటు యుఎస్ వాళ్ళ యూకే వాళ్ళ వివిధ దేశాల నుంచి చేస్తాం కదా మన ఇండియాలో కంటే ఎక్కువ రోగాలు ఉన్నాయండి బయట దేశాల్లో ఒక్కొక్కడికి మళ్ళీ పది రోగాల కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అసలు చెప్పలేము అవన్నీ అవన్నీ అసలు చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకనంటే వారు ఈ లోక ఆశలకే అలవాటు పడ్డారు కానీ దేవుడు ఆత్మీయతకి దేవుని యొక్క ఆయన ఆయన పనికి గుర్తింపుకి కానీ లేకపోతే ఆయన చేసిన ఈ ప్రకృతిని చేసిన విధానాన్ని బట్టి ఎవరికి భయం లేదు 
నా శరీరము నేను ఆత్మ మరి నన్ను రక్షించుకోవాలి ఇది అక్కడ పరలోక రాజ్యం ఉంది ఇటు నరకం ఉంది అనే ఆలోచనలు ఎవరికి లేవు అసలు బైబిల్ ఎందుకు చదవాలి ఎందుకు రాయించబడింది మనం ఎలా బ్రతకాలి ఎందుకోసం వచ్చాము ఎందుకు పుట్టాము ఎందుకు పెరుగుతున్నాము అసలు ఈ లోకం అంతా ఎందుకు ఎవరికి కూడా ఆలోచన లేదు సో మొత్తానికి ఒక ఒక పిచ్చితనంతో ఈ లోకపు ఆశలతో దయ్యాలపు బానిసత్వం కలిగి అలవాట్లు చెడ్డ అలవాట్లతో ఈ లోకం నడుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఇంకా చర్చెస్ని ఇదిగో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్కి దానికి దీనికి అమ్మేస్తున్నారు లేకపోతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే రెంట్కి ఇస్తున్నారు ఇది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే యూరోప్ కంట్రీస్లో క్రిస్టియన్స్ తగ్గిపోతున్నారు ఈ తిస్లు పెరిగిపోతున్నారు దేవుని నమ్మని వారే పెరుగుతున్నారు వీటన్నిటి రీజన్స్ వల్ల ఈ యొక్క చర్చ్ అటెండెన్స్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది అందుకే చర్చిలన్నీ కూడా పబ్బులుగా రెస్టారెంట్లుగా మార్చబడుతున్నాయి ఇది అసలైన కారణం సో మిగతా విషయాలు ఇండియాలో ఎందుకు క్రైస్తవం పెరుగుతుంది లేకపోతే తగ్గుతుందా అనే వీడియోని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాము అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్ గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ మీరు నమ్మినా నేను నమ్మినా ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని ఆరాధించాలి దేవుడే ప్రతిదీ చేశాడు అన్నీ కూడా మనకు బైబిల్లో ఆధారాలు చరిత్రకంగా ఖగోళికంగా భౌగోళికంగా అన్ని ఆధారాలు మనకున్నాయి సో గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ దో యూ బిలీవ్ ఆర్ ఐ బిలీవ్ ఆర్ నాట్ ఓకేనా నమ్మే వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు బుద్ధి వచ్చేవాడికి వస్తుంది రాని వాడికి అనుభవించక తప్పదు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక